Dacă doriți o recoltă mare de vinete, atunci îngrășimintele vă pot ajuta. Plantele folosesc energie de la soare și nutrienți din sol pentru a crește. Unele legume din grădină, precum mazărea, fasolea, au nevoie de puține substanțe nutritive. Altele, printre care și vinetele, au nevoie de foarte multe substanțe fertilizante. Vinetele cresc bine într-un sol fertil, bogat în compost și în plină soare. Fertilizarea vinetelor în timpul etapelor de creștere și fructificare îmbunătățește sănătatea generală a plantei. Plantele sănătoase produc fructe mai mari și în cantități mai mari. În plus, îngrășămintele pot reduce amărăciunea cauzată de stresul plantelor. Vinetele au nevoie în sol de azot, fosfor, potasiu. Plantele folosesc azot pentru creșterea frunzelor și pentru construcția clorofilei. Fosforul ajută la formarea de rădăcini noi și este utilizat în producția de flori, fructe și semințe. Potasiul contribuie la rezistența tulpinii, rezistența la boli și la creștere. Fertilizarea cu prea mult azot, în momentul când încep să înflorească, poate duce la plante mari, cu frunze mari, care nu reușesc să producă fructe. Vinetele au nevoie de foarte mult azot, dar până încep să producă flori, iar după aceea, fertilizările cu azot se temperează. Gunoiul de grajd, precum și gunoiul de pasăre, este un fertilizant excelent pentru vinete până în momentul în care încep să producă flori și să fie productive. Gunoiul de pasăre uscat și acoperit cu apă, lăsat la fermentat două săptămâni, iar apoi e diluat în apă, în proporție de 1 la 5, și se udă dimineața de vreme sau seara vinetele. După înflorire, apa de cenușă se pune seara cenușă în apă, iar a doua zi se udă vinetele cu această apă, care este foarte bogată în fosfor și potasiu. Maceratul de coada calului, care este foarte, o plantă foarte prezentă pe timpul verii, se culege planta, se acoperă cu apă și se lasă la fermentat două săptămâni, iar cu apa obținută se udă plantele. Pe lângă faptul că este plină de nutrienți, se protejează vinetele de foarte multe boli și dăunători.
cu o jile de ceapă, rezultate în urma recoltării cepei. Se pun la infuzat câteva zile în apă, iar apa obținută este foarte bogată în potasiu și fosfor. Cojile de ouă lăsate în apă sunt pline de calciu, iar apa obținută este folosită pentru a fertiliza vinetele. De asemenea, se recomandă mulcirea vinetelor, care, pe lângă faptul că le păstrează umilitatea, le și hrănesc cu rumeguși, cartoane, frunze, crenci, care, în contact cu apa, vor lăsa în sol diferiți nutrienți care va ajuta când bânătea să crească. Zațul de cafea, care este foarte bogat în azot, se poate presăra în jurul plantelor. Cam o lingură plină la fiecare plantă în jurul ei este un excelent fertilizator. Cojile de ouă se strâng și se pune apă peste ele, iar cu apa obținută, după ce bineînțeles a stat cel puțin o zi, cu apa obținută se udă vinetele.